Welcome again to our YouTube channel, Riza and Jay. Kamusta kayong lahat? How are you? I hope you are doing well. So today guys, I will gonna share to you kung ano-ano mga documents na dapat i-ready. Bago tayo umuwi ng Pilipinas, di ba? May mga Pinay na gustong umuwi ng Pilipinas pero bother sila kung ano mga documents na need i-ready. But guys, don't be worried because some documents is so basic lang na i-ready at dapat pa rin na i-ready yung self natin, lalo-lalo na sa mga immigration possible questions sa immigration. ba diba? Yung immigration is para sa akin nakakatakot na lugar but if you conquer that one really worth it talaga. I'm gonna share to you kung ano-ano mga documents na dapat natin i-ready bago tayo uuwi ng Pilipinas. Una is kapag uuwi ka ng Pilipinas dapat na i-ready talaga natin na yung passport natin is valid. And second one is kailangan na i-ready pa rin natin yung visa. And third is our ticket. ba diba? Hindi naman tayo makakauwi ng Pilipinas kung wala tayong ticket. At hindi tayo makakasakay ng aeroplano kapag wala tayong ticket. And then, after that thing is, uh, kapag may layover po tayo, kailangan natin ng, especially me, ang isi-share ko lang talaga is yung layover ko. Kasi may layover ako sa Singapore. So, before tayo mag layover sa Singapore, kailangan tayo mag fill up ng form sa online. Ito yung ICA or Singapore Singapore Arrival Card. So, kailangan talaga natin mag fill up yan. But, don't be worried guys. If wala tayo, na, hindi tayo naka fill up ng early, pagdating natin sa, sa Singapore airport, sa terminal, kung anong terminal ka, ka man, uh, maka, ano, makalabas. So, kailangan pa rin natin na before tayo makalabas talaga is kailangan talaga natin na mag, mag fill up sa form. Kasi uh, still we have immigration in Singapore. And then from Singapore going to Philippines. From Singapore to going to Philippines, still we have still things to be re to ready. Ito yung uh, e-travel. So, ito yung e-travel na kailangan natin i-show sa immigration sa Philippines. So, kailangan pa rin natin na i-secure, lalo na yung ating passport at yung visa. But, but don't be worried guys, kasi uuwi naman tayo, wala na masyadong mga katanungan na itatanong yung immigration sa atin. Only yung e-travel QR code na kailangan natin ibigay or i-show sa kanila. Kasi, uh, ano nang naman yun eh, is it's digital. So, kailangan natin i-show yung uh, QR code. So, bago ko malimutan ito guys, sa uh, dito pala habang uh, nagta-travel ako from Singapore going to Philippines. So, mayroon akong nakitang papel. So, kailangan pala na i-fill up mo rin ito. But, in, if in case na hahanapin ng Philippine uh, Customs na kung mayroon ka, kung naka-fill up ka nito. So, ito ay... Uh, uh, may nakalagay dito na Welcome to the Philippines, the Republic of the Philippines Department of Finance Bureau of Customs. So, ito ay arriving travelers and crew must fill out this customs baggage, baggage declaration form. So, sa case ko naman, hindi nila hinanap ito sa airport but still for any emergency lang. So, sinecure ko talaga na i-fill up pa nito. And thank you also sa foreigner na <laughs> katabi ko kasi yung wife niya and then him and me I am in the uh, window seat. <laughs> Every time talaga guys, kapag nag-travel ako since first time nga nag-travel ako sa aeroplano window seat talaga. Kahit hindi ko nag, hindi ako nag-ask na mag-window seat ako pero binigay nila is window seat. So may mga katanungan pa rin na na, na ano ko, na tanggap ko na uh, still, yung immigration is nagtatanong pa rin baka it papauwi ka na. So, it depends guys. So, sometimes may mga immigration officer na tatanungin ka anong ginawa mo doon. So, ganun guys. For me, it's only the thing na, kay, na na experience ko kasi hindi naman sila nagtatanong sa akin only to show yung passport and then yung QR code sa e-travel and then yung kapag may layover ka sa Singapore ito yung Singapore Arrival Card or ICA so don't be worried guys kasi papauwi ka lang naman so hindi na sila masyadong magtatanong ma, ma ano ka lang ma ka lang na 
i-stamp na nila yung passport mo. So, para sa akin, hindi na siya mahirap kapag uuwi ka na, but yung mahirap is kung uh, ta-travel ka patungo sa India. Marami, marami talaga silang mga katanungan na tinatanong kasi gusto nila na i-secure ka. Kasi it's for your own good lang naman. See you next vlog guys! And thank you so much for watching. I hope you learned something today and God bless. Keep safe!